कि आपका बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्या आप उसको बैलेंस मील दे पाते हैं जिसमें प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स वाइटमिन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स सब कुछ हो क्या वो गैजेट से दूर रहता है क्या आप उसको डिसिप्लिन रहना सिखा पाते हैं क्या आप अपनी पेरेंटिंग से खुश हैं क्या आप सेटिस्फाई रहते हैं अपने बच्चे को देख के क्या आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता अगर इनमें से किसी भी सवाल का उत्तर हाँ है तो ये वीडियो तो आपके लिए है Hi guys this is Trishti and this video is for all the parents out there and I am going to tell you what the perfect parenting is oh this is not the video for the perfect parenting because there is nothing called perfect parenting exists trust me agar aapko lagta hai ki aapke around koi bhi perfect parent hai ya koi bhi aisa hai jo apne parenting se satisfied hai to mujhe bataiye please i haven't seen ever anyone like that और जो परफेक्ट पेरेंटिंग नाम की चीज़ है ही नहीं तो हम उसके पीछे क्यों भागते हैं इवन मैं खुद मैं आप लोगों को मे बी यहाँ ज्ञान दे रही हूँ बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट पेरेंट एंड वाई इट इज सो यू नो बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव अवर मोर देन हंड्रेड परसेंट इन अवर ओन पेरेंटिंग हम ऐसे चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट से भी बेस्ट जो हो सकता है वो करें बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल यू ऑल्सो नो दैट so why are we running after the thing which is not achievable at all तो best thing ये है कि हमें उस चीज़ के पीछे भागना चाहिए जो चीज़ achievable है और ये चीज़ मैंने खुद observe की है अपने life से इसीलिए मैं आज आपके साथ share करना चाहती हूँ क्योंकि कई बार मेरे website पर भी questions आते हैं कि आ, कैसे आ, modern parenting का theme लेकर आप आ, ब्लॉग्स लिख रहे हैं बट कैसे हम पेरेंटिंग करें अपने बच्चों को मिलेनियल किड्स को डील करना इज़ वेरी डिफिकल्ट आई कैन अंडरस्टैंड दैट बट यू नो देर इज़ नो फॉर्मूला वेन वी टॉक अबाउट पेरेंट एंड किड रिलेशनशिप तो इट्स अ काइंड ऑफ इक्वेशन विच इज़ यूनिक आप उसको कॉपी नहीं कर सकते आपका और आपके पेरेंट का जो एक इक्वेशन था वो आप अपने और अपने बच्चे पे कॉपी नहीं कर सकते इट इज़ टोटली डिफरेंट आपको एक नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा नाउ इट्स अपॉन यू हाउ ब्यूटिफुल यू मेकिंग इट दिस के नॉट बी मेड विद डिसिप्लिन रूल से नहीं बन सकता ये सिर्फ इमोशन से बन सकता है ऐसा मुझे लगता है एंड एज आई एम सेंग दर इज़ नो रूल बुक तो इसलिए किसी चीज़ की रूल बुक मत बनाइए अगर हम सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को जंक फूड नहीं खिलाना है स्ट्रिक्ट नो अगर हमें अपने बच्चे को गैजेट्स नहीं दिखाना है तो स्ट्रिक्ट नो वी आर मेकिंग अ रिजिड बाउंड्रीज अराउंड अवर सेल्स और हम उसको कभी खुद भी अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे या हम उसके पार जाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा या तो अगर बच्चे को सडनली उस चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा तो वो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है सो इट्स बेटर वी शुड एक्सपोज देम टू एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम द मड टू द गैजेट्स टू एवरी थिंग वी शुड एक्सपोज दैम एंड उन्हें हम ये खुद से रियलाइज होने दें कि ये किस लिमिट तक हमारे लिए अच्छा है और किस लिमिट तक ख़राब है उस चीज़ को हम एडवाइजर्स दे के नाम बताएं बिकॉज यू नो नो वन लाइक एडवाइजर्स अगर हम कहीं जाते हैं और हमें कोई पेरेंटिंग एडवाइजर्स देता है या ज्ञान देता है तो वो हमें बुरी लगती है जैसे कि अभी शायद मेरी एडवाइस आपको बुरी लग रही हो तो सेम वे बच्चों के साथ होता है दे डू नॉट लाइक एडवाइजर्स तो उनको खुद से सीखने दीजिए खुद से समझने दीजिए एंड बेस्ट वे इज दैट यू मोल्ड योर सेल्स इन दैट वे कि वो हमसे कुछ बेटर लेसन लें हम उनके सामने बुक्स पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल उन्हें लगेगा कि ये शायद बेटर ऑप्शन है किसी चीज़ को स्ट्रिक्ट नो कहने की जगह हम छोटे छोटे हम कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट नो करते हैं तो वो बच्चों के लिए और फैंसी हो जाती है उसे लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है तो आज नहीं तो कल वो उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट होगा तो इससे बेटर है हम उस चीज़ के एक दूसरे कॉन्सेप्ट देते हैं जैसे कि जंक फूड के लिए मैंने मेरे बेटी को कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम कोई भी चीज़ बाहर खा रहे हैं चाहे वो नूडल्स है पास्ता है तो वो स्ट्रीट फूड अगर है या बाहर है तो इट्स अनहेल्दी और अगर हम सेम चीज़ घर पे बना रहे हैं तो वो हेल्दी जंक फूड है तो उसके लिए एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मम्मा ने खाने के लिए मना बोला 
बट मैंने उस चीज़ को इस तरीके से ऑल्टर कर दिया कि बाहर वो किस तरह से बना रहे हैं वी डोंट नो बट बट हेयर इन माई हाउस आई मेक इट एज़ पर माई चॉइस मैं उस पास्ता में ब्रोकली का ग्रेवी डाल देती हूँ मैं टमेटो सॉस से पास्ता बना देती हूँ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स दुरुम वीट पास्ता तो मैं मैदा का एक्सपोजर से बचा लेती हूँ उसे बाहर का अनहेल्दी ऑयल से बचा लेती हूँ तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लाइफ में तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उस चीज़ के लिए कम्प्लीटली ना कहा जाए ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ें स्टैब्लिश करके देखिए लाइफ में तो वो शायद एक ईजी फॉर्मूला हो जाए जैसे सब हमें कहते हैं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो उन्हें परफॉर्मेंस का बर्डन मत दो सेम ये चीज़ मैं मॉम से भी कहना चाहती हूँ अपने आप के ऊपर प्रेशर मत दीजिए आप बहुत अच्छी मॉम है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ट्रस्ट मी एवरी वन ऑफ यू यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब डांटना गुस्सा होना छिड़ छिड़ाना बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन निकालना एंड ऑल दिस इज़ वेरी नेचुरल ह्यूमन इमोशंस इट्स ओके टू हैव देम समटाइम्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम उन सब चीज़ से परे जा सकते हैं कोई नहीं जा सकता मैं भी नहीं जा सकती बट द ओनली थिंग इज वी कैन स्टॉप मेकिंग आवर सेल्स बर्डन सम हमें ये सब सोचना छोड़ देना चाहिए कि हम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं एज अ पेरेंट एंड एज अ पेरेंट परफॉर्म करना इज लाइक आपका बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है या आपको कई बार इन्फीरियर फील होता है बाकी मदर्स से कि आपका बच्चा बेटा परफॉर्म नहीं कर कर पा रहा है तो शायद कहीं इसमें आपकी ही गलती होगी तो ऐसा नहीं है आप सब कुछ कर रही हैं और अगर आप ये चीज़ सोच रही हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं इसका मतलब आप अपना पूरा ट्राई दे रही हैं ऑलरेडी सो डोंट गो इन टू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन और दिस फीलिंग थोड़ा सा समय देना ज़रूरी है हर चीज़ को और शायद समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं एंड स्पेशली बच्चों का बिहेवियर वो विथ टाइम बदलता है uh, उनकी मेंटल एबिलिटीज अलग अलग होती है और हर एक बच्चा स्पेशल है हर एक बच्चे में बहुत सारा टैलेंट होता है तो अपने आप को या अपने बच्चे को इन्फीरियर मत समझिए यू ऑल आर सो स्पेशल एंड यू बगल वाली क्या कर रही है मेरी फ्रेंड क्या कर रही है यू नो बेस्ट फॉर योर चाइल्ड सो यू आर डूइंग द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड बिकॉज आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए और कोई माँ अपने बच्चे के लिए कुछ गलत नहीं कर सकती आई नो दैट तो उस चीज़ को फॉलो करके कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वेन यू आर गोइंग इन टू दैट स्ट्रेस तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने लगती है एंड वेन यू आर नॉट वेल मेंटली और फिजिकली एनी वे देन यू यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर हंड्रेड परसेंट टू योर मदर चाइल्ड इक्वेशन और योर पेरेंट चाइल्ड इक्वेशन दैट इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट इट टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and comment here to let me know if this video was uh, really helpful or uh, subscribe karna mat bhuliye share karna mat bhuliye and stay tuned stay healthy bye bye